这个是什么？大家应该不陌生噻。我们这里喊鱼片儿，我相信应该没得朋友会说这个不好吃的吧？先给它清洗干净。平时我们不是吃那个酸菜鱼吗？最喜欢吃的就是这个酸菜鱼里面的鱼片儿。今天一次吃个过瘾，这种还没有放气的要把气放了。在我们感觉压力比较大的时候，就给它这样子简爆，可以释放压力。没洗之前看起来很多啊，全部剁爆了，其实没得好多点的。不过我一个人吃还是够得到了。香料准备一点，酸菜，切成片，再来切上一点这个泡的野山椒。吃得辣的朋友可以多放一点。姜葱蒜，香料简单，准备一点豆油给它清洗干净就可以了。这道菜的味型就是酸辣味，跟我们酸菜鱼是一样的。不过这个东西比鱼可贵好多好多，五十块钱一斤，这一点点就是三十块钱呢。吃好东西不能忘了老本，不然等等他要闹。问他他回不回来吃，不回来吃就没办法了。莫急莫急。<笑>回不回来吃饭？不回来。今天中午有好吃的，你看这个，这个叫鱼片儿，酸菜鱼片儿，回不回来嘛？你不要，了，都长胖了。哎，长胖就算了，回来吃肉回不回来？星期五回来。星期五回来就算了，挂了挂了，我炒菜了。嗯。哎，让我先。沉思一哈哈，锅里下入纯正的菜籽油，炼熟过后给它来上一坨新能源猪油，下入酸菜和姜葱蒜，全部炒香过后把豆油放进去，一起炒一哈，再给它加入一点高汤，没有汤的朋友直接加水就可以了，调味盐、胡椒、谷氨酸钠。白糖，烧开后转小火给它煮个五分钟的时间，把这些味道煮到汤里面来。这个已经熬来差不多了，用漏瓢给它漏出来，放入盘中垫底，把鱼片放进去。烧开过后给它再煮一分钟的时间，把鱼片这底煮熟，不能煮太久了，太久了口感就不好。鱼片已经煮熟了，这下就关火出锅。看起来就非常的巴适。中间放上一点蒜末，边上泡海椒。这个泡海椒的话，主要是点缀。淋上一点七成油温的热油，把蒜末的香味呛出来。撒上性感的葱花，美味即成。非常好吃的酸菜鱼片就做好了，榛子做出来是酸辣开胃，鱼片脆爽鲜香，吃起来超级过瘾。喜欢的朋友可以收藏着，有闲的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。将才搞忘记啊，应该整整一瓶饮料。饭都热起来算了。哎呀，这一碗饭不少哈、啊，这个大碗我按了一下的。吃之前给它和转和转的，哇！清口水跟到咽，这个豆油也是鲜脆，带着一点微辣，吃起来太安逸啊！我将它心头摸了一下，这道菜好像不划算。榛子一盆成本就是三十多块钱，如果是买条鱼的话，才多少钱？才二十多块钱。整这么大一盆，比这个大一半，而且它还是吃划算的菜。哇，这个花莲鱼片好巴适。今天呢，我们来吃腿儿肉哈，这个腿儿是烫皮腿儿，腿儿的话，我个人觉得带皮的比这种去皮的要好吃一点。吞入清洗干净过后，给它切一下，切来小块一点。吞入下锅，先给它煮熟。焯开过后，把浮沫打掉。盐，盐一定要稍微多一点，榛子煮出来腿儿才没有腥味。配上的姜葱
料酒、胡椒粉再给它丢两棍八卦、大料，还有贝汁。这里有一点要给大家讲一下，就是在煮这个腿的时候，要把底味给它煮进去，就是煮来这个腿有盐有味的。小火煮半个小时，腿肉基本上已经煮熟了，将它关火，把它取出来，自然晾凉。看斗就特别的巴适啊！腿肉稍有冷却过后，给它。宰一下，宰成大小均匀的块。锅内下入油，可以稍微多一点。所谓冬吃萝卜，夏吃姜，兔子看了心里慌。你们慌不慌？反正我是不慌。废话有点多，赶紧炒菜。<笑>还是一个人挨有。炒个菜都要管，油温烧至六成热，下入这个腿肉，用大火炸至，腿肉炸至金黄，我们就可以倒出来控油了。这个过程大约用大火炸了四分钟的时间，锅里面留一点底油，下入云川豆豉。豆豉稍微多一点，一般一斤吞的话，就下个五十到七十克。用小火慢慢的把它香味逼出来。当我们闻到香味浓郁的时候，加一点姜蒜末。全部炒香后，调味一点盐、味精、鸡精，烹入一点料酒，这样子这些调料才能炒化。再炒三十秒，把料酒炒至挥发过后，关火出锅。豆豉跟腿放到一起，给它拌转，一定要拌转。这样装入碗中，装好碗过后上蒸锅。最好的话是拿一个盘子把它扛起来，避免上水。盖上盖子，上汽过后小火蒸半个小时就可以了。这个腿的时间也蒸来差不多了，我们关火让它在里面焖起就可以了。老板还要炒一个素菜。我只想说，他翻锅在那里烧烤。你把锅拿起来。你们看一下，老板炒翻锅的时候，把菜都翻到这个火下面，到处都是。非常好吃的豆豉酥皮腿就做好了。这是很经典的一道川式凉菜，吃起来腿肉是特别的鲜香，豆豉味浓郁。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的也免费看完就砸锅。这个吞肉是不是看起来就特别的巴适，带皮嘞？今天的菜很丰盛啊！你就知道我要回来吗？<笑>嗯，好香。香吧？嗯<咳>。这个皮糯糯的。蒸一下之后，让豆豉的味道和吞肉的味道融合。嗯，好吃。并且它不发干。如果直接炸出来活体的话，是焦干的。这光吃肉嘛，就吃点蔬菜。我营养跟不上，吃肉才有营养。吃肉的，荤素搭配才有营养。当零食吃可以。嗯，你要是每天都弄这么好吃的话，每天都回来。<笑>只要经费跟得上，每天都可以弄。<笑><笑>